నమస్కారం అండి ఈరోజు ఒక కొత్త వెరైటీ ఇక్కుడార్ పలోరా ఇల్లో అనే ఒక కొత్త వెరైటీ గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నాం ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ సర్వైవల్ క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీబడి అంటే ఇది నాకు కూడా సర్వైవల్ క్వశ్చన్ డ్రాగన్లో చాలా ఎక్కువ మొత్తాలు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు రేపటి గురించి ఆలోచించడం కొత్త వెరైటీలు మన మార్కెట్ సస్టైనబిలిటీ ఉన్న వెరైటీలు లాంగ్ సెల్ఫ్ లైఫ్ ఉన్న వెరైటీలు అండ్ టేస్ట్ ఉన్న వెరైటీలు ఎక్స్పోర్ట్కి అనుకూలంగా ఉండే వెరైటీలు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి అనుకూలంగా ఉండే వెరైటీలు గురించి పరిశోధన చేస్తున్న క్రమంలో గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ ఈకుడార్ పలోరా ఎల్లో అనే వెరైటీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము టైం హాస్తాం ఇప్పుడు టైం వచ్చింది సో ఈరోజు ఈ పర్టికులర్ వెరైటీ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానండి దాంట్లో భాగంగా ఇక్కుడార్ పలోరా ఎల్లో అనగానే ఎల్లో వెరైటీలు అదొక్కటే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో జస్ట్ నేను దాని గురించి క్విక్గా మిగతా ఏం ఎర్లో ఉన్నాయి అన్నది చెప్తాను ఆ తర్వాత అపియరెన్స్ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఈ ఇక్కుడార్ పలోరా ఎల్లో అన్నది ఎలా ఉంటుంది చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు తర్వాత టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది కీపింగ్ క్వాలిటీ పరిస్థితి ఏంటి ఎన్ని రోజులు నిలవ ఉంటుంది మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉందా లేదా దీనికి ప్రైస్ ఎలా ఉండబోతుంది ఆర్ ప్రైస్ ఎలా ఉంది వరల్డ్ వైడ్ ఇండియాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ లేనట్టే ఎక్కడన్నా ఒకటి రెండు చోట్ల ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ ఆల్మోస్ట్ లేనట్టే బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మిగతా ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాల్లో దీని పరిస్థితి ఏంటి అది వాడుతున్నారా తింటున్నారా తింటలేదా ఏంటి తర్వాత దీని ప్రొడక్షన్ మనం ఒకవేళ సాగు చేయాలి అనుకుంటే దీని ప్రొడక్షన్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు మనం సాగు చేయాలి అంటే మొక్కలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి దొరుకుతాయా దొరకవా ఏంటి పరిస్థితి తర్వాత ఇది సక్సెస్ఫుల్గా సాగు అవుతుందా ఇక్కడ మనకున్న వాతావరణ పరిస్థితులకి ఇక్కడ వర్షపాతానికి కావచ్చు ఎండ కావచ్చు మంచు మిగతా మిగతా విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఈ వెరైటీ ఇక్కడ అవుతుందా అవుదా తర్వాత కమర్షియల్గా దీన్ని చేయొచ్చా ఈ అంశాల గురించి ఈరోజు నేను మాట్లాడతానండి వీడియో కొద్దిగా లెంత్ ఉన్నా కానీ కొద్దిగా టైం ఇచ్చి చూడండి ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న అంశాలు ప్రతిదీ కూడా వెల్ థాట్ ఆఫ్ బాగా ఆలోచించి కుదిరినంత టైం వెచ్చించి చేసిన ప్రజెంటేషను అండ్ వీడియో ఇది సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఎల్లో వెరైటీస్ అంటే ఇక్కుడార్ పలోరా ఎల్లో అనగానే ఇది ఒక్కటే కదండి ఎల్లో ఇంకా చాలా ఎల్లో వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో దొరికే మిగతా ఎల్లో వెరైటీస్కి ఈ పలోరా ఎల్లోకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సో మనకి ఐఎస్ ఐఎస్ ఎల్లో అని ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది ఇస్రాయల్ ఎల్లో ఉంది గోల్డెన్ ఎల్లో ఎల్లో ఉంది ఈ నాలుగు కూడా చూడడానికి ఒకే రకంగా ఉంటాయి బయట ఎల్లో అంటే స్కిన్ ఎల్లో అండ్ వైట్ ఫ్లష్ లోపల గుజ్జు తెలుపు ఉంటుంది తోలు పసుపచ్చగా ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం కంట్రీ రోడ్స్ లెమన్ ఆరెంజ్ అన్నది ఈ పలోరా ఎల్లోలోనే సిబ్లింగ్స్ అంటే అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు లాంటి వెరైటీస్ అనమాట చాలామంది కంట్రీ రోడ్స్ లెమన్ ఆరెంజ్ వెరైటీలు తెచ్చుకొని ఇది అంటే అది పలోరా అని చెప్పి తీసుకొచ్చుకొని మోసపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎస్పెషలీ ఇంటర్నేషనల్ షిప్మెంట్స్ మనం బయట దేశాల నుంచి మొక్కలు కొన్నప్పుడు శాంపుల్ కోసం ఒకటో రెండో వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి కేసులు చాలా జరిగినాయి ఐ నో ఫ్యూ ఫార్మర్స్ ఇన్ కేరళ కేరళలో కొంతమంది ఫార్మర్స్కి కర్ణాటకలో కొంత కొంతమంది ఫార్మర్స్కి అలా జరిగింది అది ఇమీడియట్గా తెలియదు అనమాట అది మనం ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు టైం ఖర్చు పెట్టి మొక్కలు పెంచి అవి పెరిగి ఫ్రూట్ వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుందో దిస్ ఇస్ నాట్ పలోరా అన్న విషయం మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది సో ఎల్లో అనగానే అన్ని ఎల్లో వెరైటీలు పలోరా కాదండి పలోరా ఎల్లో వెరైటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఏంటండి వెంకట గారు దాన్ని ఎలా మనం కనుక్కోవాలి అంటే డెఫినెట్గా ఇది చాలా డిఫరెంట్ అండి మిగతా ఫ్రూట్స్తో పోలిస్తే ఏంటంటే దాని బడ్ దాని దాని ఫ్రూట్కి వచ్చే బడ్ కూడా ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ చూసారా ఇక్కడ మన రెగ్యులర్గా వచ్చే పింక్ వెరైటీ లేకపోతే వైట్ వెరైటీ యొక్క ఫ్లవర్కి అదే బడ్కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది తర్వాత సారీ ఫ్లవర్ అండి ఈ ఫ్లవర్ కూడా ఇప్పుడు చూస్తే దాని పువ్వు మన రెగ్యులర్గా వచ్చే పువ్వుకి దీనికి చాలా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మీరు ఈజీగా గమనించవచ్చు రైట్ లాంగెస్ట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత కాయలు కూడా చాలా ఎక్కువ పడతాయి చెట్టుకి ఒకేసారి అలా పడిపోతాయి అనమాట 
కంపేర్ చేస్తే మిగతా మన వెరైటీస్తో కంపేర్ చేస్తే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది చెట్టుకి ఇందులో ఉన్న ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే ఫ్రూట్ పైన ఇలా ముళ్ళు ఉంటాయి రైట్ థాన్ ఆన్ ద ఫ్రూట్ స్పైక్స్ ఆన్ ద ఫ్రూట్ ఇది ఇది పువ్వు పూసిన తర్వాత మొగ్గగా ఉన్నప్పుడు లేదంటే పిందిగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రూట్ డెవలప్ అయ్యే అయ్యే స్టేజ్లో ఇది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఫ్రూటు ఫ్రూటు పండే టయానికి రైప్ అయ్యే టయానికి ఇట్ బికమ్స్ ఎల్లో ఇలా ఎల్లోగా మారుతుంది కాయ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు మనం ముళ్ళు తీయడానికి ట్రై చేస్తే ముళ్ళు రావండి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఈ ఫోటోలో ఉంది ఇలా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు మీరు ట్రై చేస్తే ముళ్ళు రావు కానీ ఎప్పుడైతే ఫ్రూట్ డెవలప్ అవుతుందో ఫ్రూట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత బాగా పండిన తర్వాత ఈ ముళ్ళు అన్నవి చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి మనం ఒక బ్రష్ తీసుకొని ఇలా 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 అంటే ఫ్రూట్కి ఉన్న ముళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి సో వెంకట్ గారు ఏంటిది ప్రతి కాయకి అన్ని ముళ్ళు అంత బీభత్సంగా ముళ్ళు ఉంటే మనం వెళ్ళి ముళ్ళులన్నీ తీసి దాన్ని చక్కగా ప్యాక్ చేసి మనం మార్కెట్లోకి పంపించాలంటే మనకి చాలా మాన్యువల్ లేబర్ వర్క్ ఉంటుంది అంత వర్క్ చేయడం అవసరమా అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ అ ప్రీమియం ఫ్రూట్ అండి అంటే రెగ్యులర్గా మనం వంద నూట యాభై రూపాయలకి అమ్మే ఫ్రూట్ కాదు ఇది దిస్ ఈజ్ అట్ అ వెరీ హై ప్రైజ్ అండి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కింగ్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ డ్రాగన్లోనే రాజు రా రాజు సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఐ థింక్ సింగపూర్ అనుకుంటే ఇది కాదు ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాలర్స్ అంటే మూడు కేజీల వెయిట్ ఉన్న డ్రాగను మూడు కేజీల వెయిట్ ఉన్న డ్రాగను ఎయిటీ ఫైవ్ డాలర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఒక కేజీ వన్ కిలో ఆఫ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఈజ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి సో దీని ప్యాకింగ్ కూడా అంతే ప్రీమియం ఉంటుంది మీరు చూస్తే రైట్ ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా చాలా పర్ ఫ్రూట్ కానివ్వండి లేదంటే పర్ బాక్స్ రేట్ ఉంటుంది పర్ కేజీ సో దాన్ని చాలా ప్రీమియంగా ప్యాక్ చేసి చక్కగా నీట్గా మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్తారు రైట్ సో ఇలా ఉంటుంది దీని కొమ్మలు మన రెగ్యులర్ చెట్లకు ఉన్నంత లావుగా ఉండవు మూడు త్రీ సైడెడ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అంటే మూడు ముక్కోణంగా ఉన్న బ్రాంచులు ఉంటాయి రెగ్యులర్గానే అయితే మన రెగ్యులర్గా తైవాన్ పింక్ సీఎం రెడ్డు లేదంటే మొరకన్ రెడ్డు రాయల్ రెడ్డు ఇలా మనం రెగ్యులర్గా చూసే వెరైటీస్ యొక్క బ్రాంచ్ అంతా లావుగా ఉండవు కొంచెం సన్నగా ఉంటాయి కానీ వీటి ముళ్ళు వీటి ఫ్లవరు వీటి బడ్ చూసి మనం ఈజీగా చెప్పేసేయచ్చు ఇట్ ఈస్ ఇక్విడార్ పలోరా ఎల్లో రైట్ సో అపియరెన్స్ అలా ఉంటుంది తర్వాత టేస్ట్ గ్రేట్ టేస్ట్ అండి నేను ఐ హెవ్ టేస్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఇప్పటివరకు ఒక డెబ్బై రకాల ఫ్రూట్స్ నేను తిన్నాను అది లోకల్గా మనకి ఇండియాలో దొరికినప్పుడు కావచ్చు నేను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కావచ్చు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నా నా ఫేవరెట్ కమర్షియల్ వెరైటీ తైవాన్ పింక్ కావచ్చు రాయల్ రెడ్డు సీఎం రెడ్డు మొరకన్ రెడ్డు జంబో రెడ్డు ఆలిస్ వైటు వియత్నమీస్ వైటు మీ డిలైట్ ఫిజికల్ గ్రాఫ్ట్ ఐఎస్ఐఎస్ ఎల్ గోల్డెన్ ఎల్ తర్వాత కంట్రీ రోడ్స్ లెమన్ ఆరెంజ్ ఆరిజోనా మీ గాడ్జిల్లా రైట్ సో మలేషియన్ రెడ్డు ఇట్లా నాకు తెలిసి ఒక ఒక డెబ్బై రకాల ఫ్రూట్స్ డ్రాగన్లో నేను తిన్నానండి వీటిల్లో ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అంటే మీరు ఎలా చెప్తున్నారు వెంకట్ గారు రైట్ ఎలా చెప్తున్నానంటే స్వీట్నెస్ అండి అన్ని ఫ్రూట్స్ కంటే కూడా ద బెస్ట్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది ఇందులో ఎక్కువ హయ్యెస్ట్ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది తింటుంటే మనకి ఇదిగోండి మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని కట్ చేసి తింటామో నోట్లోంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఫ్రూట్లోంచి కూడా అలాగే వస్తుంది అంటే బై ద వే ఇది సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ యా సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డేస్ నేను కీపింగ్ క్వాలిటీ అలా స్టోర్ చేసిన ఫ్రూట్ ఇది రైట్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ అండి అరవై ఏడు రోజులు ఇది ఫ్రూట్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇది నా దగ్గర ఉండింది దీన్ని కీపింగ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ చేయడం కోసం పెట్టాను సో పిగ్గా దీన్ని కట్ చేస్తే చూసారా ఇగో వాటర్ కారిపోతుంది రైట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే దీని అపియరెన్స్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మన రెగ్యులర్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కంటే కూడా దీని సీడ్స్ కొంచెం లావు ఉంటాయి రైట్ 
మీకు ఇది ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో నాకు తెలీదు బట్ సీడ్స్ లావుగా ఉంటాయి లావుగా ఉండడం వల్ల టేస్ట్ అయితేనండి ఐ కెనాట్ స్టాప్ ఈటింగ్ ఇట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీని స్కిన్ చూసారా మీరు కట్ చేసిన తర్వాత సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ నేను దీన్ని అలా ఉంచిన తర్వాత దీని స్కిన్ను పల్చగా అవి గట్టిగా అయింది హవెవర్ లోపల ఫ్లష్ మాత్రం చెడిపోయినట్టుగా ఏం లేదండి అంటే యూ కెన్ సీ ద వాటర్ డ్రాప్స్ రైట్ దీని దీని టేస్ట్ ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే స్వీట్నెస్ ది హైయెస్ట్ తర్వాత ఫ్లేవరు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే కివి ఫ్రూటు డ్రాగను మిక్స్ చేసి సీడ్స్ లావుగా ఉండడం వల్ల ఇట్ యాడ్స్ క్రిస్పీనెస్ అంటే కరకరలాడుతూ ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ స్వీట్ తీయగా ఉండడం వల్ల ప్లస్ ఆ వాటర్ వాటర్ వచ్చే దానివల్ల దాని టెక్స్చర్ ఏమో మన కొంచెం కివి టైప్లో యాడ్ అవ్వి మీరు కనుక ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ అ ఫ్రూట్ మీరు ఒక్కలే తినేశారంటే దాని ఫ్లేవరు నోటి మీద అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ అవర్స్ ఉంటుందండి ఫస్ట్ టైం నేను టేస్ట్ చేసినప్పుడు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ నేను రెండు ఫ్రూట్స్ తిన్నాను ఒకేసారి రెండు ఫ్రూట్స్ తిన్నప్పుడు ఫైవ్ అవర్స్ పాటు దాని టెక్స్చర్ దాని టేస్ట్ నోటి మీద అలాగే నాలుగు మీద అలాగే ఉండిపోయింది అంత అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే ఆ ఫ్రూట్ తిన్న తర్వాత నేను వాటర్ తాగాను మిగతా మిగతా స్నాక్స్ తిన్నాము అండ్ వీ ట్రావెల్డ్ టు అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఐ థింక్ యా ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేశాము బట్ స్టిల్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత కూడా నోటి మీద ఆ టెక్స్చర్ అలాగే ఉంది ఆ ఫ్రూట్ తిన్నప్పుడు టేస్ట్ని తలుచుకునే విధంగా ఉంది కీపింగ్ క్వాలిటీ నీడ్లెస్ టు సే నార్మల్గా డాక్యుమెంట్స్లో కానివ్వండి ఇంటర్నెట్లో కానివ్వండి ఆర్ ఎల్స్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇక్కుడార్ ఇక్కుడార్ అనే కంట్రీ అండి అంటే యుఎస్లో ఒక ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ కార్నర్లో ఉంటుంది ఆ ఏరియా నుంచి ఇది ఆరిజిను అక్కడ ఒరిజినల్గా ఉంటుంది సో టూ టు త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ అ టైమ్ ఈజ్ వాట్ దే సెడ్ రెండు నుంచి మూడు నెలల పాటు ఫ్రూట్ అలాగే ఉంటుందండి చెడిపోదు రెండోది ఫ్రూట్ పండిన తర్వాత చెట్టుకు పండిన తర్వాత ఒక రెండు నెలలు మీరు కట్ చేయకపోయినా చెట్టుకు అలా ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ బీ ఓకే బాగానే ఉంటుంది ఏం అవ్వదు అని వాళ్ళు చెప్పారు ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ నేను అసలు నమ్మలేదు నేను నమ్మలేదండి బట్ వెన్ ఐ టెస్టెడ్ దీన్ని నేను అరవై ఏడు రోజులు దీన్ని టెస్ట్ చేశానండి నా దగ్గరకు వచ్చి అంటే ట్రాన్సిట్లో ఒక పదిహేను పదిహేడు రోజులు ట్రాన్సిట్లో ఉంది ఇంకా నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక నలభై రోజులు నలభై రెండు రోజులు అలా అయింది ఓవరాల్గా దీన్ని నేను సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ నేను టెస్ట్ చేశాను అండ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ అట్ అ రూమ్ టెంపరేచర్ నేనైతే రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టలేదు దీన్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టలేదు రూమ్ టెంపరేచర్లో అలా రూమ్లో పెట్టేశాను అండ్ అరవై ఏడు రోజుల తర్వాత దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో నేను వాళ్ళు రెండు మూడు నెలలు అని చెప్పినప్పుడు ఐ వాస్డ్ ఫర్ అ ప్రూఫ్ అది అడిగితే వాళ్ళు చెప్పడానికి ఏం లేదు బట్ దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ మీన్ వైల్ నేను ఈ మధ్య అంటే ఈ ఈ ప్రాసెస్లో నేను కొన్ని ఫోటోలు తీసానండి లెట్ మీ షో యూ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ సో థర్డ్ అక్టోబర్న తీసిన ఫొటోస్ అనమాట థర్డ్ అక్టోబర్న ఈ ఫ్రూట్ ఎలా ఉంది సి ఇట్ వాజ్ గుడ్ ఫ్రూట్ బాగుంది స్కిన్ ఫ్ల ఫ్రెష్గా ఉంది దీని వెనకాల ఈ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా ఆ పార్ట్ అనమాట అది దిస్ వాస్ ఓకే బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ పదకొండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో తీశాను పదకొండు రోజుల తర్వాత తీసిన ఫోటో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు టైం స్టాంప్ అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ అండి ఈ ఫ్రూట్ సో దిస్ ఇస్ గుడ్ బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత ద నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ వాజ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ అంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ పన్నెండు రోజులకి అనుకుంటా పన్నెండు పదమూడు రోజులకి 
with the next photograph was so fruit still looks good the encal side kuda koncham ila vachindi gaani but still fruit baane undi aa tarvata nen malli 7th november ante ee roju andi it is today <coughs> this is what the fruit is right ఈ ఫొటోస్ అన్నిటి కూడా నా కెమెరాలో నేను తీసినప్పుడు టైం స్టాంప్ ఉంటుంది అది చూసుకోవచ్చు మీరు అండ్ అదండి దాని దాన్ని కీపింగ్ క్వాలిటీ నీడ్లెస్ టు సే అనుకుంటా ఇంకా ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చేసరికి వండర్ఫుల్ మార్కెట్ డిమాండ్ రైట్ వండర్ఫుల్ మార్కెట్ డిమాండ్ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ టేస్ట్ అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్ ఇది ఇది మనం మార్కెట్లోకి పంపించినప్పుడు చక్కగా కీపింగ్ క్వాలిటీ మీరు చూసారు టూ టు త్రీ మంత్స్ అట్లీస్ట్ ఓకే మనం సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ నేను టెస్ట్ చేశాను థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ ఉంటే కూడా చాలండి మనకి మనం ఆల్రెడీ రెగ్యులర్గా దొరికే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మార్కెట్లో చూస్తున్నాం అట్లీస్ట్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే గ్రో చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలుసు వన్ వీక్ ఉంటేనే ఫ్రూట్ ద బెస్ట్ అనమాట ఎవరన్నీ క్లెయిమ్ చేసుకున్నా ఇది మా వెరైటీ అది ఇది ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ ఫైన్ బట్ యాజ్ అ ఫార్మర్ మనం ఒక బెస్ట్ ఫ్రూట్ పండించాలి మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి దాంట్లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే అది ఎవరింట్లో పుట్టిన పాప బాబో కాదు మనం గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి అల్టిమేట్గా మనం ద బెస్ట్ ఫ్రూట్ బెస్ట్ వెరైటీని మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఆ లైన్స్లో చెప్తున్నానండి ఇదైతే ఐ టెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ అంత డిమాండ్ ఉంది అండ్ మార్కెట్ కూడా ఈ సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్ సెల్లింగ్ ఇట్ బికాస్ ఒకవేళ అమ్ముడు పోకపోతే కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కోల్డ్ ఫెసిలిటీస్ కోల్డ్ రూమ్ ఫెసిలిటీస్లో బ్రహ్మాండంగా ఒక రెండు మూడు నెలలు కీపింగ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది సో దట్ వాళ్ళు లాస్ అవ్వరు మనం లాస్ అవ్వరు హై ప్రైస్ పర్ కేజీ ఆర్ పర్ ఫ్రూట్ ఒక రెండు వేల రూపాయల కేజీ నుంచి ఐదు వేల రూపాయల దాకా ఒక కేజీ ఇది అమ్ముడు అవుతుందండి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సోల్డ్ సో సార్ అసలు కొనేదేమడండి దీన్ని బాబు రెండు వేల రూపాయల కేజీ ఐదు వేల రూపాయల కేజీ మామూలు డ్రాగన్ నూట యాభై రెండు వందలు అంటేనే ఆవిడ కొనట్లేదు హూ డూ యూ థింక్ విల్ బై Uh, this for 2000 rupees 5000 rupees ante nen gonla nen gonu pattukochcha 15 fruits gonnanandi i have asked for 30 levu 15 fruits pampichamannanu they have sent it aku 15 fruits kuda nenu konna danakante transit ki ekkoyindi air cargo ki double ekkoyindi but anyways ante అంటే ఒకసారి టేస్ట్ చేయడం కోసం కొన్నావు బట్ జనరల్గా మనం పండించి మార్కెట్లో పంపిస్తే అంత రేట్ పలుకుతుందా అంటే డెఫినెట్గా అండి దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ అ డైట్ ఫ్రూట్ ఫర్ హై ప్రొఫైల్ పీపుల్ అంటే చాలా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు బ్యూటీ కోసం కావచ్చు హెల్త్ గురించి కాన్షియస్గా ఉండేవాళ్ళు తినే డైట్ ఇది నేను దీని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి సపరేట్గా ఇంకొక వీడియో చేస్తాను దిస్ ఇస్ ఇది మామూలుగా రెగ్యులర్ మన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లాగా కాకుండా దీంట్లో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఓకే దీని సీడ్ చూసారు ఇది హౌ బిగ్ ద సీడ్ ఈస్ సి అంటే ఈ కెమెరాలో ఐ డోంట్ నో ఎంత బాగా కనిపిస్తుందని బట్ ఎస్ తర్వాత వరల్డ్ వైడ్ ఈ ఫ్రూట్కి యాక్సెప్టెన్స్ ఉందండి ఎస్ అది అది అంటే మా ఫ్రెండ్స్ యుఎస్లో యూకేలో సింగపూర్లో అండ్ అరబ్ కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళతో నేను మాట్లాడినప్పుడు అకేషనల్గా సూపర్ మార్కెట్లో కనిపిస్తుంది అని అన్నారు అదే ఫస్ట్లో వాళ్ళకి తెలియదు నేను పర్టికులర్గా ఫోటోలు పంపించి ఇది ఎక్కడైనా కనిపిస్తే చూడండి అని అడిగినప్పుడు దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ సెడ్ తర్వాత లో ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువ పండుతుందండి అంటే మనం ఒక ఎకరం తోటేసాం అనుకోండి రెండు నుంచి మూడు పంటల ఒక సంవత్సరంలో అంటే రెండు నుంచి మూడు కట్టింగ్లు మాత్రమే ఒక సంవత్సరంలో వస్తాయి అదే మనకి మిగతా రెడ్ పింక్ వెరైటీస్ ఏం జరుగుతుంది జూలై నుంచి అక్టోబర్ మంత్ ఎండు నవంబర్ వరకు ప్రతి మూడు వారాలకి ఒక కట్టింగ్ అంటే ఆరు నుంచి ఏడు కట్టింగ్స్ వస్తుంది కానీ ఇది రెండు నుంచి మూడు కట్టింగ్స్ మాత్రమే వస్తుంది ఎందుకు తెలుసా ఇది బడ్ నుంచి ఫ్లవర్ రావడానికి థర్టీ డేస్ పడుతుంది ముప్పై రోజులు ఫ్లవర్ నుంచి ఫ్రూట్ హార్వెస్ట్కి రావడానికి నైంటీ డేస్ తొంభై రోజులు అంటే తొంభై ఫస్ట్లో ముప్పై మొత్తం కలిపి నూట ఇరవై రోజులు అంటే నాలుగు నెలలు పడుతుంది ఒక ఫ్రూట్ తయారవడానికి ఓకే మామూలుగా మన రెగ్యులర్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న డ్రాగన్ ఏంటి ఫార్టీ ఫార్టీ టూ డేస్కి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి పండుద్ది అంటే నలభై రెండు రోజులకి నలభై ఐదు రోజులకి ఫ్రూట్ తయారవుతుంది 
కానీ ఇది ఈ ఇక్కడారు పలువురా ఎల్లో అన్నది నాలుగు నెలలు టైం పడుతుంది ఫోర్ మంత్స్ ఓకే సో కొద్ది తక్కువ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది హవెవర్ దాని ప్రైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా దీన్ని ప్రీమియంగా దానికి పండిన తర్వాత దానికి ఉన్న ముళ్ళులన్నీ క్లీన్ చేసి దాన్ని చక్కగా ప్రీమియం ప్యాకేజ్ చేసి అండ్ యూ సెల్ ఇట్ అట్ అట్ అ వెరీ గుడ్ ప్రైస్ ఎకరానికి సే ఒక ఐదు టన్లు వచ్చినా కూడా ఫార్మర్ రేట్ ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చినా కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ ఫైన్ అండి వెరీ గుడ్ ప్రైస్ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్ బట్ ఓకే మీరు చెప్పింది నాకు నచ్చిందే ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఇది ఎక్కడ దొరికింది వెరీ 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 లిమిటెడ్ సప్లై చాలా అంటే చాలా తక్కువ సప్లై ఉందండి మొక్కలు వీటికి ఇండియాలో అది కూడా క్రాసా ఒరిజినలా ఏంటి అన్నది తెలియదు అంటిల్ అన్లస్ వీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ అంటే మనం దాని మీద ఒక ప్రయోగం చేసే వరకు అవి కొనుక్కొచ్చి మనం పెంచే వరకు అది తెలియదు సో మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ అయ్యి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వెదర్ కొంచెం హాట్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ బెంగళూరు అండ్ కేరళ ఎందుకంటే ఐ నో కేరళలో కొంతమంది ఫార్మర్స్ గ్రో చేస్తున్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ అని తెలుసు బట్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బట్ ఆ పైన చెప్పిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా దాని అపియరెన్స్ కావచ్చు టేస్ట్ కావచ్చు కీపింగ్ క్వాలిటీ అండి ఎస్పెషల్లీ టేస్ట్ అండ్ కీపింగ్ క్వాలిటీ ఈ రెండు అయితే నన్ను టెంప్ట్ చేశాయి దెన్ వాట్ ఇట్ ఐ డూ ఐ యాక్చువల్లీ ఒక రెండు వేల మొక్కలు నేను నానా ఇబ్బందులు పడి గందరగోళం చేసి ఒక రెండు వేల మొక్కలు సంపాదించాను అండ్ దీంతోపాటు ఒక ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రాగన్ సపరేట్గా ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ ట్రెల్లీస్ ఫోర్ ఏకర్స్ చేశాను అది మీకు తెలిసిందే అది కాకుండా ఇంకొక సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ అండి అందులో ఈ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రాగన్ని స్టార్ట్ చేస్తా చేశాను అంటే ఇంకొక వన్ వీక్లో ప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ టెంప్ చేసి ఒక రెండు వేల మొక్కలు అయితే పట్టుకొచ్చాను ఇక్కడార్ పలోరా ఎల్లో దీనికోసం ఒక సిరీస్ చేస్తాను ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు అవి గ్రో అయ్యే టైంలో తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో అండ్ ఐ విల్ కీప్ యూ అప్డేటెడ్ నేను దాని గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తూనే ఉంటాను బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఒక ప్రయోగం సక్సెస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ దానికి నేను ఐ ఇన్వెస్టెడ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ దాంతో పాటు ఈ ఎల్లో పలోరా కాకుండా బ్లాక్ పలోరా ఒకటి ఉంది సేమ్ దాని మీద కూడా బ్లాక్ కలర్లో పల్పు ఉంటుంది దాని మీద కూడా ముళ్ళులు ఉంటాయి తర్వాత రెడ్ పలోరా ఇంకొకటి ఉంది దాని మీద కూడా ముళ్ళులు ఉంటాయి అండ్ ఈ రెండు వెరైటీస్ కూడా నేను లక్కీగా తీసుకొచ్చాను కొన్ని దొరికాయి లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో అవి కూడా ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నాను వీటితో పాటు నేను చెప్పిన ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ వెరైటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఐ విల్ మేక్ అ డిఫరెంట్ వీడియో ఇంకొక వీడియో సపరేట్గా చేసి ఎసెన్షియల్గా నా గోల్ ఏంటంటే సి అంటే మేబీ ఐ విల్ టాక్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వీడియో ఎసెన్షియల్గా ఏంటంటే ఒక బెస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డ్రాగన్ వెరైటీస్ని మనం మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్తే పండించే వాళ్ళు డెఫినెట్గా పండిస్తారు దాని రిజల్ట్ మార్కెట్లోకి వస్తుంది మార్కెట్లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దాని కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఏ మార్కెట్ సైకిల్ దెన్ ఓకే ఇందులో నా స్వార్థం ఏంటంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళ ఫ్రంట్ లైన్ ఉన్నాను సో ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ నా మనీ పోతుంది ఇఫ్ ఐ సక్సీడ్ ఐ మేక్ మనీ రైట్ బట్ ట్రాన్స్పరెంట్గా దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఐ బిలీవ్ ఈ వీడియో కంటెంట్ మీకు నచ్చింది ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ